ในวิดีโอนี้นะครับเราจะนําเสนอเกี่ยวกับการเชื่อมโยงหลายมิตินะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของการเชื่อมโยงหลายมิติก่อนนะครับในการเชื่อมโยงหลายมิตินั้นนะครับอย่างแรกเนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังเอกสารเดียวกันนะครับแต่ว่าในส่วนอื่นๆยกตัวอย่างเช่นนะครับตรงนี้ผมจะคลิกไปยังหน้า new slides นะครับให้เราคลิกนะครับจากนั้นก็จะเชื่อมโยงไปยังหน้า insert new slides นะครับหรือจะไปยังส่วนอื่นอีกก็ได้นะครับตรงนี้จะไป insert text ครับก็จะเด้งไปที่หน้า insert text หรืออีกอันนึงนะครับก็จะทําการเชื่อมโยงไปยังไฟล์อื่นๆนะครับก็คลิกนะครับก็จะทําการเชื่อมโยงไปยังไฟล์อื่นนี่คือตัวอย่างนะครับซึ่งวิธีการทำนะครับก็ทําได้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําการระบายนะครับข้อความที่เราจะทําการเชื่อมโยงนะครับจากนั้นนะครับเลือกที่เมนูแทรกแล้วเลือกที่การเชื่อมโยงหลายมิตินะครับตรงนี้นะครับผมจะทำการเชื่อมโยงไปยังหน้าของ insert รูป insert picture หรือแทรกรูปภาพนะครับซึ่งหน้าของ insert picture ตรงนี้นะครับจะอยู่ในเอกสารเดียวกันนะครับดังนั้นก็จะเลือกตำแหน่งในเอกสารนี้นะครับที่ไอคอนนะครับตำแหน่งในเอกสารนี้จากนั้นเราก็มาดูว่าหน้าของ insert picture ตรงนี้อยู่ที่หน้าไหนนะครับผมก็เลือกมาที่สไลด์ที่5นะครับก็คือ insert picture แล้วก็กดที่ตกลงนะครับอีกรอบนะครับให้เราระบายนะครับข้อความที่เราจะทําการเชื่อมโยงก่อนจากนั้นนะครับเลือกที่เมนูแทรกแล้วก็เลือกที่การเชื่อมโยงหลายมิตินะครับหรือนะครับให้คลิกขวาแล้วเลือกที่การเชื่อมโยงหลายมิตินะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเลือกนะครับตรงนี้เป็น insert graph นะครับก็เลือกที่ insert graph แต่อย่าลืมนะครับเลือกตำแหน่งในเอกสารนี้ก่อนแล้วก็มาเลือกที่ insert graph หรือนะครับเราต้องการลิงก์นะครับไปยังไฟล์อื่นใช่ไหมครับเราก็สามารถทำได้นะครับวิธีการทำก็เหมือนเดิมนะครับให้เลือกที่ให้ระบายข้อความที่เราต้องการที่จะลิงก์จากนั้นก็คลิกขวานะครับเลือกที่การเชื่อมโยงหลายมิตินะครับหรือไปที่เมนูแทรกและเลือกที่การเชื่อมโยงหลายมิตินะครับทีนี้การลิงก์ไปยังไฟล์อื่นนะครับเราก็จะเลือกที่ไอคอนนะครับแฟ้มหรือเว็บเพจที่มีอยู่จากนั้นนะครับเราก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการจะเปิดนะครับหรือว่าเลือกไฟล์ที่ต้องการจะลิงก์นะครับตรงนี้ยกตัวอย่างนะครับผมจะลิงก์ไปที่ powerpoint ที่จริงเราสามารถลิงก์ไปที่โปรแกรมอื่นๆก็ได้นะครับจากนั้นก็กดที่ตกลงนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการแทรกนะครับการเชื่อมโยงหลายมิตินะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราทำการสร้างหรือว่าทำการแทรกไปแล้วแล้วก็ทำการแทรกผิดพลาดนะครับเราก็สามารถทำการแก้ไขได้นะครับโดยการคลิกขวานะครับในตำแหน่งที่เราต้องการจะแก้ไขจากนั้นนะครับเราก็เลือกการแก้ไขเชื่อมโยงหลายมิตินะครับแล้วเราก็มาเลือกนะครับให้ถูกต้องนะครับลองทดสอบดูนะครับที่เมื่อกี้เราสร้างเราสร้างไปใช่ไหมครับก็คือ insert picture กับ insert graph เมื่อเราคลิกที่ insert picture นะครับมันก็จะกลับมาหน้าที่ insert picture นะครับหรือที่เราเลือกที่ insert graph ก็จะมาหน้า insert graph นะครับนี่ก็คือวิธีการแทรกนะครับการเชื่อมโยงหลายมิติ